வணக்கம் நண்பர்களை இது உங்களுடைய லேர்ன் டு தமிழ் சேனல் தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தோம்னா பெரியார் யூனிவர்சிட்டினுடைய கம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செமஸ்டர் டூனுடைய ஸ்கில் பேஸ்டு எலக்டிவ் கோர்ஸான சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்றத தொடர்ச்சியான வீடியோவில் பார்த்துட்டு வரோம் இதுக்கு முன்னாடி நாலு வீடியோ போட்டிருக்கோம் சாரி மூணு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த மூணு வீடியோ பாருங்கள் அது மூணு வீடியோ சேர்ந்து ஒரு யூனிட் வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து யூனிட் டூவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் யூனிட் டூவில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பவர் சப்ளை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஒரு மதர் போர்டு அட்டாச் எப்படி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது மதர் போர்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மதர் போர்டில் என்னென்ன காம்பனண்ட்டை எந்தெந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதை தான் இன்றைக்கி வந்து டீட்டெயில் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ரெகுலராக நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இந்த லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் வாங்க நம்ம இப்போ வந்து கோர்ஸுக்கு போவோம் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து இந்த சேஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் சேஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் டேபிள் அதாவது ஆன்டி ஸ்டாட்டிக் மேட் அப்படின்வாங்க அந்த மேட்டை மேலே வச்சு தான் என்ன பண்ணணும் இந்த சேஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு என்னது எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் டிசார்ஜினால் என்னது டேமேஜ் ஆகாமல் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மெத்தடில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சேஸை வந்து முதல்ல வந்து என்ன பண்ணோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரி அந்த சேஸை ஓப்பன் பண்ண பின்னாடி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி வந்து ஒரு பவர் சப்ளை இன்செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பவர் சப்ளை முதல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இதே தான் பவர் சப்ளைன்னு சொன்னோம் இது ஃபேன் இருக்குது இதுக்குள்ளே இது இரநூத்தி முப்பது வேல்ட்டு வந்து இன் இன்புட்டாக கொடுப்போம் இது வந்து பார்த்தோம்னா அவுட்புட்டாக நமக்கு வந்து வரும் இங்கே உள்ளே போகும்போது ஏசி கரண்ட்டாக போகும் வெளியே வரும்போது டிசி கரண்ட்டாக வந்து வரும் இது எப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னாக்கா எங்கிட்ட ஒரு சேஸ் இருக்குது சேஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இது எப்படி தான் எம்டி சேஸாக எனக்கு வந்து கிடைச்சி வரும் இப்போ நான் வந்து பவர் சப்ளை அல்லது எஸ்எம்பிஎஸ் யூனிட்டை எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் யூனிட்டில் பேக் சைடில் கேபிள் இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு நிறைய கேபிள் இருக்குது இங்கே பின்னாடி சைடு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது நமக்கு ஸ்க்ரூ இருக்குது நேராக என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபேனுக்கு பின்னாடி சேஸில் வச்சுட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பின்னாடி லாக் பண்ணணும் பின்னாடி அப்படி வச்சு ஃபஸ்ட்டு இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது தான் நீங்கள் யாருமே மதர் போர்டு வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே எஸ்எம்பிசி வச்சு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் என் கையை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வச்சு பார்த்தோம்னா பின்னாடி இப்படி இந்த மாதிரி வரும் கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரினா ஹோல் நாலு ஹோல் வந்து நமக்கு வந்துடும் இந்த இடத்துல ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று நாலு ஹோல் இருக்குது கூடவே ரெண்டு பவர் இன்புட் வந்து இருக்குது சரி வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல நாலு ஸ்க்ரூவை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஆட் பண்ணோம்னா இந்த நாலு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணோம்னா இது என்ன ஆகிறனா நமக்கு ரொம்ப என்ன ஸ்ட்ராங்காக வந்து டைட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்களா இந்த டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஸ்க்ரூ டிரைவர் தான் வந்து இந்த ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூ டிரைவ் வழியாக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக ஏன்னா ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவில் வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குனா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரூவை ஹேண்டில் பண்ணுறக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உள்ள ஸ்க்ரூஸ் வந்து இருக்குது அதனால் ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த ஒவ்வொரு டிவைஸையும் என்னால் மௌண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மௌண்ட் பண்ணிடுறேன் சரி மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்படி தான் நான் வந்து என்னது பவர் சப்ளையை மவுண்ட் பண்ணுறேன் சரி மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும்னா மதர் போர்டை கொண்டு வந்து மவுண்ட் பண்ணணும் மதர் போர்டுன்னா மதர் போர்டு டைரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிவைஸை போடுறதில்ல ஃபஸ்ட்டு மதர் போர்டில் இருக்கிற டிவைஸ் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிடணும் மதர் போர்டில் என்னென்ன டிவைஸ் உக்காருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல சிபியூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஹீட் சிங்க்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மூணாவது ஹீட் சிங்க்கோடு இருக்கக்கூடிய ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நாலாவது ரேமை
அந்த சாக்கெட் அதாவது அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு மேலே நமக்கு வந்து ஐஎஸ்ஓ ப்ரொஃபைல் ஆல்கஹால் அப்படின்ற ஒரு ஜெல்லு மாதிரியான ஒரு ஐட்டத்தை வைப்பாங்க அந்த ஜெல்லை வச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஜெல்லுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீட் சிங்க் வைப்போம் ஹீட் சிங்க் அப்படின்றது ஸோ ஹீட் சிங்க்குக்கு மேலே தான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபேனை வச்சு லாக்கை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த இந்த பாருங்கள் இது தான் அந்த அந்த ஜெல்லு இந்த ஜெல்லில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அது முதல்ல நான் ஜீரோ இன்சர்ஸ் இன்ஃபோர்ஸை வச்சு மைக்ரோ ப்ராசரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு மேலே ஜெல்லு வைக்கிறேன் ஜெல்லு வச்சு பின்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே பாருங்கள் ஹீட் சிங்க் இது தான் ஹீட் சிங்க்கு வித் ஃபேனோட அந்த ஹீட் சிங்க்கு வித் ஃபேனை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது மேலே போடுறேன் ஏன்னா இந்த மேலே இருக்கிற அந்த ஃபேனை வந்து த்ரீ பின் பவர் கனெக்டரு நம்ம இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வைக்கணும் அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு செட்டப் ப்ரொசீஜர் இருக்குது என்ன செட்டப் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தனா ஒன்று என்ன சொல்லலாம் சிபிஓ வந்து கனெக்ஷனை ஒன்று ஒன்று எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவோங்க சிபிஓனுடைய ஒன்று அந்த சிபிஓனுடைய ஒரு சைடு வந்து கிராஸ் மார்க் இருக்குது சைடு எட்ஜில் ஒரு கிராஸ் மார்க் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ ஒரு சிபிஓ இருக்குன்னாக்கா நம்ம மேலே பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஏதாவது இந்த ஒரு மூலையிலையோ இந்த மூலையிலையோ இந்த நாலு மூலையில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிராஸ் மார்க் இருக்கும் அந்த கிராஸ் மார்க்கடு பின்னு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்னாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதை வச்சு தான் ஃபஸ்ட் பின்னை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் சாக்கெட்டில் பொருத்தணும் அதை தான் ஜீரோ இன்சர்ஷன் அங்கே பாருங்கள் சொல்கிறாங்க ப்ளே த சிபி ஜென்ட்லி இன் டு த சாக்கெட் ரொம்ப அழுத்து கூட சின்ன மைனூட்டான பின்னு உடச்சிக்கோம் ரைட்டுங்களா மைனூட்டான பின்னதுனால உடச்சிக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்க க்ளோத் த சிபி லோட் பிளேட் இன் டு த செக்யூர் அதை லோட் பிளேட்டில் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க லோட் பண்ணிடுறேன் லோட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி என்ன பண்ணுன்னா தெர்மல் காம்போனன்ட்டுன்ற இல்லையா தெர்மல் காம்போனன்ட் அந்த ஜெல்லு அந்த ஜெல்லை வந்து எது மேலே சிபிஓனுடைய மே மேலே ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் ஒரு அலுமினியம் பிளேட் இருக்கும் அந்த அலுமினியம் பிளேட்டில் ஜெல்லை வந்து என்ன ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் ஸ்ப்ரெட் பண்ண பின்னாடி அலைன் த ஹீட் சிங்க் அது மேலே ஹீட் சிங்க்கை ஃபேனோடு இருக்கிற ஹீட் சிங்க்கை அசம்பிள் பண்ணி அந்த ஹோலில் பொறுத்துறேன் பொருத்திட்டு பின்னாடி என்ன பண்ணலன்னா அந்த ஹீட் சிங்க்கு ஃபேனோ எல்லாம் சேர்த்து கேர்ஃபுல்லாக பிஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அந்தந்த இடத்துல அது அது உக்கார்ற மாதிரி அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த எக்யூப்மெண்ட் உக்கார மாதிரி முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் முடிச்சுட்டு பின்னாடி அதை டைட் பண்ணிடுறேன் எதை ஃபேனு எயிட் சிங்க்கு அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸர் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணணும் நல்லா டைட் பண்ணிடலாம் டைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணோன்னா அந்த ஹீட் சிங்க்கு மேலே இருக்கிற ஃபேனுடைய பவர் சப்ளை வந்து மதர் போர்டில் கொண்டு போய் சொருக்குறோம் ஸோ இந்த எட்டு ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண இந்த எஸ்ட் ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு மதர் போர்டு இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராசஸரை மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னா ரேமை வந்து மதர் போர்டில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ சிபிஓ முடிஞ்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து இருக்கிறது ரேமை வந்து மவுண்ட் பண்ணணும் ரேம் வந்து பார்த்தோம்னா எனது வாலிடைல் மெமரின்றாங்க இதில் நல்லா கவனித்தா என்ன இருக்குன்னா ரேம் ஸ்லாட்டு பொதுவாக விஷுவலாக ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அந்த ரேமில் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டான இடத்துல உக்கார்ற மாதிரி ஹோல்ஸ் விட்டுருப்பாங்க அந்த ஹோல்ஸில் வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அதே டைட்டாக என்ன அந்த லாக் ஆகிடும் திரும்பி நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி தான் வந்து என்னது எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தா நல்லா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ரேம் ஸ்லாட்டு இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது இந்த கடைசியில் ஒரு லாக் இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணால் இங்கே ஒரு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஓப்பன் இருக்குது இங்கே ஒரு ஓப்பன் இருக்குது வச்சு இந்த இடத்துல இந்த சைட்லேயும் இந்த சைடில் வச்சு ஒரு ஜென்ட்ரலாக அழுத்தணும்னா இந்த லாக் இப்படி க்ளோஸ் ஆகிடும் இந்த லாக் வந்து நாங்கள் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஈஸியாக நமக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ரேமை இந்த இடத்துல வச்சு நாம் வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இது திருப்பி போட்டோம்னா அந்த ஓப்பன் வந்து சென்ட்ரில் இருக்கிற ஓப்பன் மாறி வைக்காரோம் சென்ட்ரல் பாயிண்டில் இருக்காது எப்பயும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக வந்து எது எந்த பக்கம் வரணும் எந்த பெண்ணு அப்படின்றது ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரேமை போதும் அதை சொல்லுங்கள் அலைந்த நொட்சி அப்படின்னு வாங்க அதுதான் அந்த ஓப்பனு இந்த ரேம் மாடல் டு கீ இந்த ஸ்லாட்டு ப்ரெஸ் டவுன் தான் அது அன்டில் சைட் டாப் கிளிக் இன் டு த அப்போ சைடில் இருக்கிற அந்த பட்டனை உக்கார வரைக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேக் ஷூர் தட் அந்த சைட் டேப் லாக்டு சைடு டேக் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா விஷுவலாக பார்
நமக்கு கீழே வந்து ஒரு அரைஞ்சி கேப் கிடைக்கும் அந்த அரைஞ்சி கேப் எது மூலிமே கிடைக்குன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டல் ஸ்டேண்ட் ஆஃப் மூலிமா தான் கிடைக்கும் அதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் உள்ளே அந்த என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஹோலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்க்ரூ போடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து அதை ப்ராப்பராக சீட் பண்ணி வச்சிடணும் அதை தான் சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டால் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இன் த கம்ப்யூட்டர் சேஸ் கம்ப்யூட்டர் சேஸில் என்ன பண்ணுங்க பிளாஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் ஆஃபை வந்து கரெக்டாக நிற்கிற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுங்க அலைன் த ஐஓ கனெக்ட் டு த பேக் ஆஃப் த மதர் போர்டு அந்த இன்புட் அவுட் புட் போட்டு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துங்க அலைந் த ஸ்க்ரூ ஹோல் ஆஃப் த மதர் போர்டு கரெக்டாக ஹோலில் ஸ்க்ரூ அந்தந்த ஸ்க்ரூவில் ஓட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி மதர் போர்டில் பார்த்தா கீழே இருக்கிற ம அதாவது நமக்கு சேஸில் இருக்கிற அந்த ஹோல் தெரியணும் அப்போ தான் ஸ்க்ரூ போட முடியும் இன்சைட் தான் ஆல் த மதர் போர்ட் ஸ்க்ரூவை இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்புறம் என்ன பண்ணோம் டைட் பண்ணோம் இப்படி டைட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்ம என்ன தான் ஸ்க்ரூ போட முடியும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு நான் கரெக்டாக வச்சுருக்கு இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ டைமென்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல கடைசியில் ஒன்று இருக்கும் இங்கே சென்ட்ரலில் ஒன்று இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இந்த மதர் போர்டுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கேபினட்டுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஐஓ போர்ட் பேக் பேனல் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி தான் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா பொறுத்துக்கணும் அப்படி பொறுத்துனா தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து என்னது உக்காரும் ஒருவேளை இதில் இருக்கிற இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாம் சால்ட்ரு இருக்கும் இந்த சால்ட்ரு வந்து போய் கீழே தொட்டு பேஸை தொட்டு சென்னை என்ன ஆகும் இந்த மதர் போர்டு டேமேஜ் ஆகிடும் அப்போ அந்த டேமேஜ் குறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்டிக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்டிக் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கி நிறுத்திருப்பாங்க ஸ்க்ரூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்க்ரூ மூலிமா நிறுத்திருப்போம் அதுதான் சொல்லலாம் எங்கே அது ஸ்க்ரூ வந்து டைட்டன் அப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப்ஸு வந்து என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மதர் போர்டில் வந்து கொஞ்சம் அதாவது கேபினெட்லேருந்து கொஞ்சம் தூக்கி நிறுத்துறதுக்காகவும் டைட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த மதர் போர்டு போய் உக்காந்துருச்சு சிபிக்குள்ளே அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணணும் ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா என்ன வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு இன்ச்சு டிரைவ் தான் அந்த பே தனியாக இருக்குது நம்ம வந்து கேபினெட்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துறப்ப என்ன பண்ணால் மதர் போ ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி உக்காரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அந்த பேவில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணால் ஸ்க்ரூவை வந்து என்ன பண்ணால் ஸ்க்ரூ போட்டு லைனப் பண்ணிவிடுவோம் ஸ்க்ரூவை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ப்ராப்பர் ஸ்க்ரூ ஏன்னா ஹார்ட் டிஸ்கான ஸ்க்ரூவே வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் உள்ள மதர் போர்டுக்கு போகிற ஸ்க்ரூவே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதை போட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் டைட் பண்ணிக்கலாம் டைட் பண்ணிவிட்டால் மதர் போர்டு ஆடாமல் இருக்கு ஏன்னா மதர் போர்டு சாரி ஹார்ட் டிஸ்க் ஆடாக இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் கனமாக இருக்குது மற்ற காம்பனண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் படத்தில் பார்த்தா தெரியுங்க பாருங்கள் இது தான் பேனும் மதர் பா அதாவது மதர் போர்டு சாரி ஹார்ட் டிஸ்க் போட இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய பே இதில் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணி கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணால் தான் இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவை வந்து நம்மளால் வந்து போட முடியும் இல்லைனா போடவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹார்ட் ட்ரைவை வந்து இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணணும் பொதுவாக பார்த்தோம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும்தான் இன்டர்னல் பேயில் வந்து உக்காரும் இந்த சி ஆப்டிக்கல் டிஸ்க்கு சிடி ஃப்ளாப்பி வந்து எக்ஸ்டர்னல் பேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு இடம் இருக்குது அந்த தனி ட்ராக்கில் தான் போட முடியும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் பேல் வந்து நீங்கள் ஹார்ட் ட்ரைவை போட முடியாது சிடி ட்ரைவ் இடத்துல சிடி ட்ரைவோ இல்லை டிவிடி ட்ரைவோ போடலாம் அதே மாதிரி ஃப்ளாபி டிஸ்க் இடத்துல ஃப்ளாபி டிஸ்க் மட்டும்தான் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது மோலெக்ஸ் பவர் கனெக்டர் தான் தனியாக இருக்குது இதுக்குன்னு என்னது பவர் கனெக்டர் தனியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இது பே சைஸ் வச்சு ஏன்னா அது மூணு புள்ளி அஞ்சு ஹார்ட் டிஸ்க்கு இது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணணும் பொசிஷன் பண்ணணும் ஸ்க்ரூவாட்டை போடணும் ஸ்க்ரூவை போட்டு என்ன பண்ணணும் டைட் பண்ணணும் ஆப்டிக்கல் டிஸ்கை ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் வந்து பார்த்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு தான் அதே மாதிரி கரெக்டாக அலைன் பண்ணணும் அந்த பொசிஷனை ஸ்க்ரூ பண்ணி என்ன பண்ணோம் திரும்பி நம்ம டைட் பண்ணோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணால் சிடி டிரைவ் வரும் கீழே சார் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ளாப்பி டிரைவ் இந்த பே சின்னதாக இருக்குது இந்த பே பெருசாக இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம என்ன தான் ஈஸியாக பார்க்கலாம் எப்படி இன்ஸ்டால் ஆகுதுன்ட்டு அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் எஸ்எம்பிஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அதுக்கடுத்ததில் மதர் போர்டில் சிபியூ
அப்போ நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே என்ன பண்ணால் ஸ்க்ரூ பண்ணி டைட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஸ்க்ரூ பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்டுனா சிபிஐ விட்டுட்டு அதை ஆடாமல் இருக்கும் அதாவது கே சேஸில் டைட்டாக உக்காந்துக்கும் அப்போ மதர் போர்டில் ஆடவே ஆடாது நம்ம சில டைம் சிபிஐ தள்ளி வச்சா கூட நமக்கு எதுவும் ஆகிறதில்ல அது ஏன் ரீசனாக இதை நல்லா டைட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அடாப்டர் கார்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ வீடியோ அடாப்டர்னால் அதுவும் இங்கே தான் போட போகிறோம் இது ஏஜிபி ஸ்லாட்டில் போடுவாங்க இங்கே பாருங்கள் ஸ்லாட் சைஸே வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மேலே மவுண்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ போடுற அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பொதுவாக இப்போ வர வீடியோ கார்டில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இதுக்கு ஒரு மேலே ஒரு கூலிங் ஃபேனே வந்து அடிஷ்னலாக கொடுக்குறாங்க இப்போ ஏன்னா அவ்வளோ ஹீட் ஆகுதுன்ட்டு நிறைய கேமிங் கண்ட்ரோல் அதான் சொல்லுவாங்க அலைந்த வீடியோ அடாப்டர் கார்டு அப்ராப்ரேட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்லாட்டுன்னு வாங்க எப்போவுமே எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்லாட் அப்படி வந்து மெயின் வந்து என்னது ஏஜிபி ஸ்லாட்டில் தான் இருக்குது நல்லா கவனிக்கணும் நமக்கு நெட்ஒர்க் கார்டு மட்டும் தான் பிசி ஸ்லாட்டு இதுவே இங்கே வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இது வீடியோ கார்டு அடாப்டர்ன்றது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வீடா வீடியோ அடாப்டர் வந்து கண்டிப்பாக எதில் தான் வரும்னா ஏஜிபி ஸ்லாட்டில் தான் உக்காரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஜென்ட்லாக வந்து நம்ம அந்த கார்டை வந்து என்ன பண்ணால் ஃபுல்லாக சீட் பண்ணி அழுத்தி பிடிச்சிட்டு பின்னாடி மேலே எங்கே ஸ்க்ரூ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வீடியோ அடாப்டர் இருக்கும் சேஸ்க்கும் தான் நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வீடியோ அடாப்டரை நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் எல்லாத்தையும் உள்ளே ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன் ஸ்க்ரூ பண்ண பின்னாடி இப்போ என்ன பண்ணணும் நிறைய டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் என்னென்ன கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஒன்று மெயினாக பவர் கேபிள் இன்னொன்று டேட்டா கேபிள் இப்போ மதர் போ பவர் கேபிள் எங்கெங்கே எது எது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னாக்கா மதர் போர்டு பவர் கனெக்ஷன் இருக்குது சாட்டா பவர் கனெக்ஷன் இருக்குது மோலெக்ஸ் பவர் கனெக்ஷன் இருக்குது பெர்கு பவர் கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னாங்க இப்போ நல்லா கவனிக்க மதர் போர்டு பவர் கனெக்ஷன் வந்து மதர் போர்டுக்கு பவரை கொடுக்கும் சாட்டா பவர் கனெக்ஷன் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு கொடுக்கும் பவரை கொடுக்கும் மோலெக்ஸ் பவர் கேபிள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல இந்த மாதிரி நிறைய பவர் கேபிள்ஸ் கூட இருக்குது இப்போ மதர் போர்டு பவர் கேபிள் இருக்குது அப்படின்றாங்க அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பொதுவாக பார்த்தோம்னாக்கா மதர் போர்டில் நம்ம பார்த்தோம் எயிட்டின் பார்த்தோம் எக்ஸ்டின்னு பார்த்தோம் மினி எயிட்டி நிறைய வெர்ஷன்ஸாக பார்த்தோம் அதாவது ஃபார்ம் ஃபேக்ட்ரிஸ் பார்த்தோம் இந்த நான் வந்து எயிட்டி எக்ஸ் டெக்னாலஜி இதை பார்க்குறேன் இது இருபதுலேருந்து இருபத்தி நாலு பின்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணால் நீங்கள் திருப்பி இந்த பவர் கனெக்ஷனை திருப்பியெல்லாம் சொருக்க முடியாது கரெக்டாக அந்த இருபது பின் ஒரே சைடில் உக்கார்ற மாதிரி தான் தெரியாதவங்க கூட நம்ம போடலாம் ஏன்னா திருப்பி ரிவர்ஸில் நம்ம போட்டாலையும் அந்த பிளக்கெல்லாம் உக்கார அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த இருபது பின்னு பவ ஏடிஎக்ஸ் பவர் கனெக்டர் என்ன பண்ணால் சாக்கெட் மதர் போர்ட் சாக்கெட்டில் ஜென்ட்டில் ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும்னு சொல்கிறாங்க ப்ரெஸ் பண்ணால் நல்லா டைட்டாக கிளிப்பு உக்காந்துக்கும் அதுக்கடுத்து தனியாக ஒரு ஃபோர் பின் இருக்கும் இதையும் என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ட்டில் அதிலே நம்ம மதர் போர்ட்லேயே பிளக் பண்ணோம் அதுக்கு தனியாக கிளிப்பு உக்காந்துக்கும் அப்போ இப்போ இருபது பின் தனியாக இருக்குது நாலு பின் தனியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இருபத்தி நாலு பின்னு டோட்டலாக வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஏன்னா இருபது பின்னு ஒரு செட்டாகவும் நாலு பின்னு ஒரு செட்டாகவும் இருக்கும் ஏடி போகும்போது இருபது பின்னு தான் இருக்கும் ஏடி எக்ஸ் பின் வரும்போது இருபத்தி நாலு பின்னு வரும் அப்போ அந்த ஒரே ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ்ஸு ரெண்டு வகையான மதர் போர்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு இப்போ பாருங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது இருபது பின்னு இது இருபத்தி நாலு பின்னு இங்கே பார்த்தோம்னாக்கா அடிஷ்னலாக இது வந்து நாலு பின்னு இப்போ இது ஒரு வகையான மதர் போர்டு இப்போ இந்த நாலு பின்னை கழட்டி விட்டுட்டு பவர் கேபிளை வந்து நம்ம இப்படி இன்சர்ட் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கிளிப் இருக்கும் இந்த கிளிப்பு வந்து மாற்றியெல்லாம் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஒரு பக்கம் உக்கார்ற மாதிரி தான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதில் நாலு பின்னு எக்ஸ்ட்னா இல்லை இந்த நாலு பின்னு இல்லைனாலும் மதர் போர்டு வந்து உக்காரும் இது இந்த மாதிரி மாற்றியெல்லாம் இந்த பின்னை வந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் உக்கார வைக்க முடியாது இந்த மாதிரி தான் அதனுடைய பவர் கேபிள்ஸை வந்து நம்ம மதர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து பார்த்தோன்னா சாட்டா மோனோலெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வர்ற ஹார்ட் டிஸ்கெல்லாம் சாட்டா கேபிள் இந்த இந்த மாதிரி கேபிள் பழைய ஹார்ட் டிஸ்கெல்லாம் இது மோனோலெக்ஸ் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னு கன்வெர்டர் தான் இது ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி தான் அங்கே ப்
USB and the USB direct connect air, USB cable and the data cable and the Tanya connect air. In the data cable rendu vagir ko onna pattern vangi, onna SATA abdin vanga. Peripheral advanced technology attachment in vanga, pattern cable. Pattern cable abdin the yenba the ke, yenba the naapu the lindi yenba the pin connector ulla cable abdin solti solla. Pattern abdin solti solla. Ninge screen la pattern gare enda screen da vande pattern cable. Ida palaya hard disk ko worka agan the palay CD ROM ko. Work on the floppy disk. In the, in the mari ribbon cable, this is the Pata technology. Now, this is the Sata technology. Sata is a 7 pin connector. It is a small cable. That is the FD. You can see the screen. You can see the Sata cable. We have different data cables. That is the floppy disk cable, 34 pin, the part of the cable is a small size. The connector is used to be 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 used Motherboard la fix pun itu, satu end la untuk patamna, satu connect mater, satu plug terka. Inno satu end la, dua connect terka. Apa satu motherboard la, dua device ni nampak. Apa first motherboard la fix pun itu, satu untuk hard disk inno na optical drive kuda nami use pun ikla. Anak anda pas SATA kabel untuk tani tani ada mard. Tani tani ada nama plug punno. Adi amari inda ini kita floppy disk kabel, adu adi amar dah. Yade pata amari dah. Satu pake single arka, inno pake double arka. Apa aduh leh, anda, apa device connect pernah ambil nak? Rendu device connect pernah. Apa saat awal, orang dah mana mudiyo? Oru oru cable le. Anak, ini dia, saat awal yang FDT connection leh meter leh, apa pernah? Rendu rendu device connect pernah. Orang master, inu ni slave orang mangga. Orang master slave concept le, apa mana pernah? Jumper amati potong pernah. Sir, ini dia, semua mudzit on. Ini mudzit ini nadi, apa pernah? Nama, nama orang pakai dah chase, anda side panel le connect pernah irpa. Ipa side le reattach pernah, apa pernah? Panir irpa. Pandam bodi, apa pun, na, tiap tiap air kerja external cable lala, anda ebdi external, ini, na, pati kerja internal cable. Orang bela external cable, na, adi ebdi connect pandam pora, abdin solite pak pora. Internal cable, ni, na, na, irka abdin solite pating, na, motherboard lndu monitor ke, ur plug kerke, motherboard lndu keyboard ke, ur plug kerke, adala sorry kila, nama, adi barang barang monitor ke, VJ connect cable kerke, mouse ke, keyboard ke, PSB tu kerke, USB ke, USB kerke. Ethernet ke Ethernet ke power cable ke, nama guna deh. Power cable ke, indah madril deh external cable sonda nama guna deh availability sonda irik. Nih pata inga teri back panel lah, ini power cable le, inga PS by two mouse keyboard, inga barang ini network Ethernet port, inge pata nih VJ port irik, kila sonda nade. Nama guna power ini port irik angge, nade audio out port irik angge. Apa indah madril deh, sonda back panel le external plug gal lah sonda nama guna deh. External back side lada plug kerja sah. Front lada mandi emergency plug matenda macam apa? USB o, ilarana nama mandi microphone use pandra. Madrena concept matenda. Front side lirik media. Allah kabel main ada maximum back side lada sila. Irukan nama ke. Apa indah madr nariye back cable sundi. Nik nariye port sundi nerka availability irik abdin sulit sallam. Nampak le indah chapter le indah video idor stop pandra. Next video inor nala lada nala podo pora. Anda video putih anda share pandangnya, kurangi subscribe pandangnya. Ini banding ini teknologi banding pada na muluk muluk ya, orang tani mani dan ini banding hardware engineer akar tu ko, mau help pandang update insulite na number. Nandri, wanakam.